நாம் தமிழர் கட்சி கொள்கை விளக்க பொதுக்கூட்டம் போட்டு கண்ட மேனிக்கு திமுகவையும் அதிமுகவையும் இவர்கள் விமர்சித்து பேசுகிறார்கள் என்று நீங்கள் எல்லாம் கொள்கையை சொன்னா ஓட்டு போடுவீங்கன்னா சொல்லுங்க கொள்கையை சொல்றோம் இல்லைன்னா அவங்களை திட்டுவோம் ரெண்டுல தான் ஒண்ணு பண்ணி ஆகணும் கொள்கையை சொன்னா ஓட்டு போடுறீங்களா சொன்னோம் பத்து ஆண்டுகளை தெருத்தவா சொன்னோம் விவசாயம் அரசு பணினு சொன்னோம் தூரத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு நக்கல் விவசாயம் அரசு பண்ணீங்களா எல்லாத்தையும் ஆடு மாடு மேய்க்க சொல்றாங்களா பேசினீங்க ஆனால் இன்னைக்கு பக்கத்து மாநிலம் இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் இந்த இந்திய பெருந்தேசம் ஏற்றுக்கொண்ட தத்துவம் அதுதான் இங்க இருக்கின்ற எழுபத்தி ரெண்டு சதவீத மக்கள் இந்தியாவில் வாழ்கின்ற எழுபத்தி ரெண்டு சதவீத மக்கள் விவசாயத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வாழ்கிறவர்கள் சொன்னமே கேட்டீங்களா ஆடு மாடு மேய்த்தல அரசு பண்ணி சொன்னப்ப ஏழு சீமான் ஆடு மாடு மேய்க்க சொல்லிட்டாருங்க ஐடி கம்பெனி வேலை பார்க்க வேண்டாம் ஆடு மாடு மேய்க்க போங்க வார வாரம் ஆச்சுன்னா ஆட்டுக்கறி கோழி கறி கோழி முட்டை நாட்டு முட்டைன்னு வாங்கி திங்க தெரியுதுல்ல வாங்கி திங்க தெரியுது ஆனா மேய்க்கிறதுக்கு வலிக்கும் எங்களுக்கு வலிக்கும் இதை செய்வதற்கு என்ன என்ன கூச்சம் எந்த தொழிலும் செய்யாமல் இருப்பது தான் அவமானம் நம்மளுடைய இனத்திற்காக எந்த தொழிலும் செய்யலாம் துணிஞ்சு வந்த பிள்ளைகள் தான் இந்த நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு எதுவா இருந்தாலும் சரி நாங்கள் செய்வோம் மண்ணை மீட்கணும் மொழியில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியது இருக்கு மொழி இருக்குதா நீங்கள் பேசக்கூடிய தமிழ் மொழி இப்ப நாம பேசுறது தமிழ் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோமா இல்ல தமிழ்கிழக மாறிட்டோம் தமிழையும் ஆங்கிலத்தையும் கலந்து பேசுகின்ற ஒரு மொழி கூட்டமாக மாறி நிற்கிறோம் மொழியில் இருந்து மீட்சி வரணும் பண்பாட்டு மீட்சி எடுக்கணும் எவ்வளவு வேலை இருக்கு ஆனால் இவர்கள் சொல்வார்கள் நாங்கள் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்துட்டு ஆடு மாடு கொடுப்போம் கோழி கொடுப்போம் தோடு கொடுப்போம் தொங்கட்டாங்க கொடுப்போம் பேசுவோம் கொடுப்போம் அதை வச்சு அதெல்லாம் நம்ம வாங்கி கொடுக்க முடியாதா வாங்கிக்க முடியாதா ஆனால் நம்மள இங்க இவ்வளவு அண்ணன் ரமேசனை சொன்னார்ல இவ்வளவு ஆண்டு காலம் எட்நூறு ஆண்டு காலம் கழிச்சு ஒரு மொழியை ஒரு கோபுரத்தின் உச்சியில் ஏற்றுறதுக்கு நாங்கள் போராடி கிடக்கிறோம் போராடுறோம் இன்னமும் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு மொழியை மீட்க முடியல ஐம்பது வருஷம் மயிரேட புடுங்கினீங்க மயிர புடுங்கினீங்களா என்ன பண்ணீங்க தமிழ் மொழியை வச்சு நாங்கள் ஆட்சி அறிவிப்பு பிறந்தோம் தமிழ் மொழி தான் எங்களுக்கு மீட்சி அப்படின்னு பேசுறாங்க இல்ல இத்தனை ஆண்டு காலம் ஐம்பது ஆண்டு காலம் அந்த மொழி போர் மொழிப்போர் 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 சொன்னாங்கல்ல இன்னைக்கு நாங்கள் சவால் வருவோம் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் நேருக்கு நேரம் நின்று கீழே போல ஒரு சின்ன சாமின்னு பார்த்து படிக்க சொல்லுங்க கீழே போல ஒரு சின்ன சாமி தியாகி பேர் படிக்க சொல்லுங்க கீழே போல சின்ன சாமி படிக்க சொன்னா சீல போல ஒரு கீழே சாமின்னு படிப்பார் அவர் அப்பாற்பட்ட ஆடு ஆள் அவரு ஐயா ஸ்டாலின் அவர்களை திட்டாம விமர்சிக்காம ஐம்பது ஆண்டு காலம் இந்த மண்ணை சுரண்டு கொடுத்துட்டா மண் வளம் இருக்குது மலை வளம் இருக்கு கார் வளம் இருக்கு கனி வளம் இருக்கு இதையெல்லாம் மீட்டு உருவாக்கம் செய்யணும் நாங்கள் போராடுறோம் என்ன சொல்லுவான் நான் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்துட்டா இந்த ஐயா மோடி சொன்னது மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு கோடி பேருக்கு நான் வேலை வாய்ப்பு தருவேன் எப்படி தருவேன் திட்டம் என்ன இருக்கு திட்டம் இருக்கா தற்சார்பு பொருளாதார கொள்கை ஐயா ஸ்டாலினுக்கு தெரியுமா இல்ல இங்க இருக்கின்ற மாவட்ட செயலாளருக்கு மாவட்ட ஒன்றிய கவுன்சிலர் இருக்கிற நின்னாங்கல்ல யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு தெரியுமா தற்சார்பு பொருளாதார கொள்கை என்னென்ன கிடையாது நீர் மேலாண்மை தெரியுமா தெரியாது எதுவுமே தெரியாது எந்த பிரச்சனையும் தேவையில்லை வந்தமா ஆத்து மலையில சொடணுமா இருக்கிற மலை இருக்குதா கிரானைட் மலையா இல்ல என்ன மலை பார்ப்போம் அதை கடத்தி விற்போம் இதை தாண்டி என்ன இருக்குது மலைகளை எப்படி உருவாக்க முடியும் மணல் இவர்களால் உருவாக்க முடியுமா ஆறு மாடு வாங்கி கொடுக்கறது வாங்கி கொடுத்துடலாம் பணம் கொடுத்தா யார் வேணாலும் கொடுப்பாங்க ஆனால் இந்த மலையை உருவாக்குவதற்கு மணலை உருவாக்குவதற்கு இவர்களால் முடியுமா முடியாது ஆனால் வச்சுக்கிட்டு இங்க சாதி சாதியை ஒழிச்சது நாங்க தான் நாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சமத்துவம் வந்துச்சு நாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க படிச்சீங்க எங்களை படிக்க வச்சது ஐயா கலைஞர் அவர்கள் பெரும் புலவர் இருக்கட்டும் படிக்க வச்சாரு காமராஜர் என்ன பண்ணாரு காமராஜர் என்ன பண்ணாரு காமராஜர் தான் பள்ளிக்கூடங்களை திறந்து எங்களை படிக்க வைத்தார் நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இருந்து கேட்கிறோம் ஐயா பெரியார் வந்ததற்கு பிறகுதான் நீங்கள் படிப்பறிவு பெற்றீங்க ஐயா பெரியார் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு கல்வி அறிவு வந்துச்சு ஐயா பெரியார் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சமூக நீதி வந்துச்சு அப்ப திருவள்ளுவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு திருவள்ளுவருக்கு தமிழ் கத்து கொடுத்தமா திருவள்ளுவருக்கு தமிழ் கொடுத்தாரு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு நாடு எப்படி இருக்கணும் மூன்று பொருள் கொடுத்து அவன் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கிறான் திருவள்ளுவர் அவர் யாரும் படிக்க வச்சா யார் படிக்க வச்சா இவர்கள் படிக்க வச்சாங்களா பெரியாரு அண்ணா கலைஞர் தான் படிக்க வச்சாங்களா சும்மா இவங்க விளையாட்டு கட்டிட்டு தெரியுதா இங்க என்ன இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சமூக ரீதியை பெரியார் நிலைநாட்டினார்னா தீரன் சின்னமலை என்ன பண்ணாரு இந்த மண்ணில் வாழ்ந்த மகன் தீரன் சின்னமலை அவர் என்ன பண்ணாரு சென்னிமலைக்கும் சிவன் மலைக்கும் இடையே தீரன் சின்னமலை அடித்தான் படித்தான் என்று சொல்ற அவன் தாக்கம் சொல்ல அப்படின்னு மான தமிழன் என்ன அவன் என்ன பண்ணா அவருடைய படை தளபதிகள் அவன் எல்லா சாதியும் என்ன வச்சிருந்தா இவர்கள் செஞ்சாங்களா எந்த மாதிரி சமூக நீதி இவங்க கொடுத்துருக்காங்களா ஒன்னும
இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்கிறோமா ஆறு மாசம் இருக்கிறோமா இருக்கிற வரைக்கும் கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிடணும் இந்த பக்கம் திமுக பத்து ஆண்டுகளா வரல அடுத்த இந்த அஞ்சு வருஷத்துல வந்து மொத்த தமிழ்நாட்டையும் சுருட்டு ஓடிடுவான் அவ்வளவுதான் தமிழ்நாடு சுடுகாலம் திமுக கையில மாட்டுச்சுன்னா வெறும் <laughs> வெளிநடப்பு <laughs> நாடாளுமன்றத்துக்குலாம <laughs> புனித <laughs> முனியப்பம் <laughs> மாட்டுமுத்திர <laughs> மரியாதையாக <laughs> இந்த தமிழ் குடும்பத்துக்கு நடந்ததுல தஞ்சை பெருவுடையார் கோயில்ல மேல தமிழ்ல மந்திரம் சொல்ற தமிழ் ஓதுவாரு கூட இருக்கிற பாப்பாரு பழுவ அவர் மேல இருந்து கீழே தள்ளி விட்டு கோபம் பார்த்திருக்காங்க என்ன காரணம் சொல்றதுக்கு பாத்தீங்களா தமிழ்ல சொன்ன பாத்தீங்களா அவர் இறந்துட்டாரு அதனாலதாங்க அதை பண்றோம் அப்படின்னு தஞ்சாவூர்மாயும் <laughs> போராடிருக்கிறான் நாளைக்கு பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற எனக்கும் அதே தான் 
உங்க உட்காந்து வேடிக்கை பாக்குற அண்ணன் ரமேஷுக்காக தான் இடுமான கார்த்திகாக தான் அண்ணன் நம்மளுக்காக தான் என்ன காரணம் அவன் தமிழனா பாப்பான் அவ்வளவுதான் இவன் தமிழ பிஜேபி போட மாட்டான அவனுக்கு சொத்து விவரம் கிடையாது பிறப்பு சான்றிதழ் கிடையாது எங்க ஐயா எடப்பாடியே சொல்லிட்டாரு எனக்கே பிறப்பு சான்றிதழ் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அவர் ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிட்டாரு ஐயா ஸ்டாலின் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ஸ்டாலினுக்கு இருக்காது ஸ்டாலினும் அவங்க தான் போகணும் வேற வழி இல்ல ஐயா கலைஞர் செத்து போயிட்டாரு அவருக்கு இருக்காது பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லைன்னா நீங்க இந்த மாட் இந்த நாட்டில் வாழ தகுதி இல்ல குடியுரிமை கிடையாது அதுதான் சட்டம் ஆனால் என்ன சொல்றான் இது இஸ்லாமியர் மட்டும் தான் கேட்பா இந்துக்கள் கேட்க மாட்டான் அப்படிலாம் கிடையாது கேட்டா எல்லாத்தையும் தான் கேட்பான் எல்லாத்தையும் கேட்பான் ஆனால் இவர்கள் கட்டமைக்கலாம் யாரு ஐயா எச்சராஜா போன்ற மாமனிதர்கள் நம்ம அண்ணன் அர்ஜுன் சம்பத் அரமண்டலம் தான் நம்ம அண்ணன் தான் என்ன பண்ணி தோணுது அவருக்கும் சேத்தா போராடிட்டு இருக்கோம் இவ்வளவு சொன்னா அண்ணன் அர்ஜுன் சம்பத் கேட்கல அவரு கேட்கல முந்தானால கோயம்புத்தூர்ல வெட்டினாங்க வெட்டிக்கிட்டாங்க ரெண்டு குரூப்போம் யாரு இவங்க சொல்ற அச்சராஜா இந்துவும் இவர்கள் சொல்ற அண்ணன் அர்ஜுன் சம்பத் இந்துவும் தான் ரெண்டு பேரும் தான் வெட்டிக்கிட்டாங்க என்ன காரணம் அவன் உன்னை தமிழனா பாக்குறான் உன்னை சூத்திரனா பாக்குறான் நீ அவனை பெரிய ஆள் மாதிரி அவன் உனக்கு உன்னை காப்பாத்த வந்த தேவ தூதர் மாதிரி நீ பாத்துட்டு இருக்க அச்சராஜாவை ஹெச்ராஜாவுக்கு முதல்ல இந்த மண்ணுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு அவன் யார் அவன் பரதேசிப்ப சட்டமன்ற <laughs> மத்திய அரசு யாரும் பேசுற மத்திய அமைச்சர்மார்கள் யாரும் பேசுற எதிர்கட்சிகள் பேசுற ஆளும் கட்சியில பேசுற ஒத்த சீட்டு கூட இல்லாத வக்கற்ற அச்சராஜா சொல்றா நீங்கள் நடத்திட்டீங்கன்னா சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் போட்டுட்டீங்கன்னா சட்டமன்றத்தில் ஆட்சி கவரும் அப்படின்னு அச்சராஜா சொல்றான் ஒரு அப்பனுக்கு உங்க அச்சராஜா ஒரு அப்பனுக்கு ஒரு ஆத்தாளுக்கு பிறந்திருந்தா ஆட்சியை கவுத்து பாடுறா எங்க அண்ணன் எடப்பாடி போடுவாரா எங்க சித்தப்பா இருந்தாலும் பைத்தியமா இருந்தாலும் எங்க அண்ணன் போடுவாரா போய் அப்பா நீ ஆட்சியை கவுத்து பாடுறா நீ ஆட்சியை கவுத்த இதே எடப்பாடிக்கு நாங்க ஓட்டு கேட்டு போக முடியா இவனால ஆட்சி கவுந்துச்சுனா நாங்க கேட்போம்டா நீ கேப்பியா நீ வருவியா வந்து நின்று பாரு யாருடா நீ நீ வந்து இங்க வந்து உட்காந்துட்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தை கலைச்சிருவாங்கிறது இவர்கள்லாம் பிடிச்சி இந்து தீவிரவாதிகள் இது இது இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் இஸ்லாமிய கைகூலிகள் கிறிஸ்தவ கைகூலிகள் யாருடா நீ நீ முதல்ல யாரு இங்க இருக்கின்ற முடியே சாமி தாண்டா முகமதா மாறி இருக்கிறான் அங்க இருந்து யாரும் நேரடியா இங்க வரல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல விடுதலை அடையும் பொழுது இந்த இந்திய பெருந்தேசம் விடுதலை அடையும் பொழுது பாகிஸ்தான்ங்கிற நாடு அப்பதான் பிரியுது அப்ப இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு நாடு புரிஞ்சிருச்சு நீங்க இங்க இருந்து போங்கன்னு சொன்னதுக்கு அன்னைக்கு இங்க இருந்த இஸ்லாமியர்கள் சொன்னாங்க இஸ்லாமியங்கள் வழிபாடு இந்தியா என் தாய் நடந்து சொன்னா அன்னைக்கு சொன்ன அதே இஸ்லாமியன் இன்னைக்கும் அதே வார்த்தை தண்டா சொல்றா இஸ்லாமியங்கள் வழிபாடு இந்தியா என் தாய் நடனு பாப்பார பரவேசி அச்சராஜா நாய நீ எங்க ஓடுறா போற உனக்கு புரிய வாழ புரியலன்னா போற நீ நாட்டை விட்டு போ உடனே சொல்றான் சீமான் பத்தியா நாட்டை விட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டாரு போச்சு சொல்ல வேண்டியதானே அவர் எப்படி நாட்டின் பிரிவினாதம் பேசுறாரு டே பரதேசி பல அம்பேத்கரே இந்த வார்த்தையை காந்தி கிட்ட பதிவு பண்ணிருக்காரு அந்த நாட்டுல எனக்கு வாழ பிடிக்கல நான் இந்தியா விட்டு வெளில போறேன்னு அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்காரு எங்க சொல்லி பாரு அம்பேத்கர் தீவிரவாதி அம்பேத்கர் இஸ்லாமிய கைகூலின்னு சொல்லி பாரு மொத்த பேரும் சங்க எடுத்துருவான் பயம் ஆனால் தமிழை இழுச்சவாய ஏறி மிதிச்சுட்டு போலாம் அதுக்காக பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அச்சராஜா அவருக்கு சொம்பு அடிச்சுக்கிட்டு கேட்டி ராகவன் எப்பேற்பட்ட மாமேதை அவர் ஊடகத்துல வந்து உக்காந்தாருன்னா அப்படியே அழுத்து தள்ளிவார் அப்படியே இருக்க அவங்களுக்கெல்லாம் இப்படியே பேசிட்டு இருப்பா இந்த பக்கம் ஐயா எஸ் வி சேகர் எங்க என் பூனில் அறுத்து பாரு நீ தமிழ்நாட்டுல திருச்சி பக்கம் வந்து பாரு அறுத்து காட்டணும் பாப்போம் நீ வா என்னடா பூனில் அறுக்க முடியாது என்ன அறுக்க முடியாது நீ எங்க கழுத்தை இருப்ப போராடுகிற மக்களை காவல்துறை விட்டு அடிச்சு ஒடுக்க முறை பண்ணுவ போராடுகிற தங்களை தங்கை ஸ்லோலிங்கிற பெண் வாயில துப்பாக்கி வச்சு சுடுவ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போறதுக்கு நாங்க என்ன பழைய ஆட்கள் நினைச்சியா பிரபாகரன் பிள்ளைகளா மாறி நிக்கிறோம் அறுத்து தெரிஞ்சிருவோம் நீ தொட்டு பாடுறா இஸ்லாமியர்களை நாடு கடத்திடுவோம் அவங்க அவர் அரபிய தேசங்களுக்கு போக சொல்லுங்கள் நடந்து <laughs> <laughs> 
யாரா வீர சாவர்கர் எதிரிகளை எழுத்து வெள்ளக்காரனை எழுத்து ஏழுநூறு ஆண்டுகள் அடிமையாக வாழ்வதை விட ஒரே ஒரு நாள் சண்டையிட்டு புலியாக சிங்கமாக சாவது மேல் சொன்ன திப்பு சுல்தானின் வாரிசுகள் இருக்கிற இஸ்லாமியர்கள் நீ அவர்களை அப்புறப்படுத்தான்னு நினைக்கிறியா நீ அவன்கிட்ட ஆதாரம் கேட்கிற நீ இந்த மண்ணில் வாழ்ந்ததுக்கான ஆதாரம் கூட நீ போராடுறதுக்கான ஆதாரம் கூட நீ வாழா இதே அரவு குறிச்சி மண்ணில் இருக்கிற நாங்கள் அந்த மண்ணை எடுத்து கையில் எடுத்து தரோம் மூன்று பாரு அதில் இஸ்லாமிய ரத்தம் இந்துக்களின் ரத்தம் கிறிஸ்தவர்கள் ரத்தம் இருக்கும் இந்திய விடுதலைக்காக நாங்கள் போராடினோம் உன்னுடைய வாதம் எங்க இருக்கும் தெரியுமா ஹச்சராஜாவுடைய பரம்பரை வாதம் எங்க இருக்கும் தெரியுமா வெள்ளக்காரம் பிரிட்டிஷ் இங்கிலாந்து இளவரசி இருக்காங்கல்ல அவங்க காலு பூட்ஸ்ல அடிக்கும் நக்கி 